चिंतित होकर यहाँ वहाँ भटकने से तो कोई लाभ नहीं है जहाँ तीनों देवता अदृश्य हुए थे मुझे वहीं जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए क्योंकि हमें उसके खड़क का रहस्य ज्ञात हो चुका है उसका भान तो अब तक ताड़ का सुर को हो ही चुका होगा इसीलिए अब हमें उस तक पहुंचने से रोकने के लिए वो कुछ भी करेगा आक्रमण मत कीजिए तो मैंने तुम्हें यहां शरण दी और तुमने उस कुमार कार्तिके को उसके समूह को यहां से जाने दिया और तुम सब भी स्वयं हिसाब से मुक्त हो गए ऐसी कृतज्ञता करने का परिचय दिया तुमने अब मैं सर्वप्रथम उस कुमार कार्तिके को उचित पाठ पढ़ाऊंगा और फिर यहां लौटकर तुम सभी को ऐसी यंत्रणा दूंगा कि सदा तुम्हें इसका स्मरण रहेगा स्मरण रहेगा तुम्हें ये तो देवराज इंद्र का वज्र है यदि ये वज्र यहां है तो अवश्य देवताओं का कोई और संकेत भी होगा यहां ये क्षेत्र तो वन में स्थित एक ग्राम का है तो फिर इसमें पद चिन्ह क्यों जैसे उस स्थान पर कोई बार बार उछल रहा था नहीं मेरी कल्पना की उड़ान मात्र है ये देवराज इंद्र वायुदेव और कुबेर देव इस अत्यंत अल्प आकार के चित्र में कैसे स्थित हो सकते हैं सीमित करना सफलता के मार्ग को बाधित करने के समान तुम्हारे मन में ये विचार क्यों उत्पन्न हुआ कि इस लघु आकार के चित्र में देवराज इंद्र वायुदेव और कुबेर जी समाहित नहीं हो सकते किंतु माता 
देवताओं का विशाल आकार इस चित्र में कैसे समा सकता है पुत्र इस संसार में ना कुछ छोटा ना बड़ा बड़ा आकार ही सब कुछ नहीं होता जब ऋषि अगस्त इतने विशाल सागर के जल का पान करने में सक्षम नारायण के अवतार वामन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने तीन पग में नाप लिया तो इंद्र आदि देवता इस चित्र में स्थित क्यों नहीं हो सकते पुत्र पुत्र अपनी बुद्धि और कल्पना शक्ति को मुक्त कर तर्क बुद्धि उपयोगी होने के साथ साथ कभी कभी कल्पना के प्रभाव में बाधा बनती जबकि कल्पना शक्ति रचनात्मकता तार्किक बुद्धि की समस्त सीमाओं को भेद देती है पुत्र धन्यवाद माता माता का संकेत स्पष्ट है हो ना हो तीनों देवता इसी चित्र के भीतर है मुझे भी इसके भीतर प्रवेश करना ही होगा अवश्य ये पच्चिन मुझे वहां पहुंचाएंगे जहां तीनों देवता स्थित है प्रतीत होता है कि ये देवता ऐसे नहीं मानेंगे महाराज तारकासुर इस चित्र के स्वामी हैं। इसलिए यदि कोई और इसमें प्रवेश करेगा तो दंड स्वरूप वो हमारा आहार बनता है मैं व्यर्थ में इन असुर सैनिकों का वध नहीं करना चाहता क्योंकि ये तो मात्र सेवक हैं। इन्हें किसी युक्ति से यहाँ से कहीं और भेजना होगा मुझे रुको, रुको। तुम दोनों स्वयं अपने प्राणों को इतने बड़े संकट में क्यों डाल रहे हो? संकट कैसा संकट मुझे बंदी बनाने हेतु तुम इस चित्र में अपने स्थान से हट गए जो कि इस वन से बाहर है और तुम्हारा स्थान रिक्त हो गया और यदि अब तुम मेरा पीछा करने में और अधिक समय व्यतीत करोगे तो कदाचित कोई और जीव जंतु उस स्थान पर स्थित हो गया तो तुम दोनों कहा जाओगे देखो मैं इंद्रदेव वायुदेव और कुबेर देव तो इस चित्र के भागी नहीं किंतु हमें पकड़ने की लालसा में तुम्हें अत्यंत भीषण परिणाम का सामना करना पड़ सकता है और जिसकी कल्पना मात्र से मेरे मन में तुम्हारे लिए दया उत्पन्न हो रही है मुझे ठीक कह रही है ये तो माया अग्नि असुरा का स्थान है वो तो इसे अपना ग्रास बना ही लेगी किंतु ये भी हमसे छीन लिया तो फिर कहा जाएंगे हम हम तो अभी लौटकर पुनः अपने स्थान पर स्थित हो जाएंगे किंतु तुम्हारा यहाँ क्या परिणाम होगा वो किसे क्या है इनके साथ तो अधिक समय व्यर्थ नहीं गवाना पड़ा मुझे किंतु अब मुझे देवताओं को ढूंढना चाहिए ये कैसे स्थान पर पहुंच गया हूं मैं अब ये भी ज्ञात नहीं कि देवराज इंद्र और कुबेर जी कहां होंगे
की तो वायदेव का सर वो तो मुझे पुकार रहा है प्रतीत होता है वो किसी संकट में है मुझे उनकी सहायता करनी होगी वायदेव मैं आ रहा हूं देवराज कुबेर देव अब आप है यहां कौन है कौन है आप अरे भयभीत क्यों हो गए पुत्र तुम उस भरे पूरे शरीर वाले देवता को ही ढूंढ रहे हो ना हाँ वो कुबेर जी है क्या आपने देखा उन्हें देखा ही नहीं मैंने तो यहाँ से बाहर जाने में सहायता भी की है उनकी क्या तो कुबेर जी इस मायाजाल से बाहर निकल गए तो कृपा कर आप मुझे इस मायाजाल से बाहर जाने का मार्ग दिखा सकती हैं हाँ हाँ पुत्र अवश्य दिखा दूंगी किंतु उसके लिए तुम्हें भी उस देवता के समान मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा वायुदेव वायुदेव? मैं सत्य कहूँ तो अभी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की अवस्था में नहीं हूँ अच्छा अच्छा आओ मेरे साथ अरे संभालिए अपने आप पुत्र वृद्धावस्था है ना मेरा दुर्भाग्य है जल का पान करना चाहती हूँ कूप भी है यहाँ पर कूप से जल निकालने का सामर्थ्य शेष नहीं है इस वृद्ध शरीर तो आप मुझे बताइए ना मुझसे कहिए ना आप मैं आपके लिए जल निकाल कर ला दूंगा आपका कूप का है यहाँ था तो मुझे दिखाई क्यों दिया नहीं दिखाई दिया होगा मेरा मन इतना विचलित जो था अब तो इसे जल निकालना चाहिए मुझे तभी ये वृद्धा मुझे यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बता सकेगी
आपको कष्ट देने के लिए मैं क्षमा चाहता चाहता हूँ किंतु क्या आपने मेरे मित्रों अर्थात तीनों देवताओं को यहाँ से जाते हुए देखा है नहीं पुत्र यहाँ तो कोई भी नहीं आया ये पच्चन तो उस कूप की ओर जा रहे हैं मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे ये वृद्ध असत्य कह रही हो कोई बात नहीं धन्यवाद मैं कहीं और ढूंढता हूं तीनों मूर्ख देवताओं को कोप में धकेलने में मुझे अधिक कठिनाई नहीं हुई थी किंतु ये उनसे भिन्न प्रतीत हो रहा है यदि मैं इसको भी अपने जाल में उलझा कर कोप के भीतर गिरा दू तो सर्वप्रथम इसे का बोझ करूंगी मैं पुत्र जी प्रतीत होता है तुम यहां भटक गए हो पुत्र आप सही कह रही हैं। किंतु ये आपको कैसे ज्ञात हुआ बस एक अनुमान था मेरा मैं तुम्हें यहां से बाहर जाने का मार्ग दिखा सकती हूँ तब तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा पुत्र यहाँ से बाहर जाने के लिए पहले तुम्हें मेरे तीन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सफल रहे तभी तुम यहाँ से बाहर जा सकोगे किंतु यदि तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम सदा के लिए यहाँ बंदी बनोगे आप प्रश्न पूछिए ना मैं उनके सर्वथा उचित उत्तर दूंगा अच्छा पुत्र ये बताओ कि जल से पतला क्या होता है ज्ञान इस प्रश्न का उत्तर है ज्ञान क्योंकि अतः ज्ञान भी हम अपने छोटे से मस्तिष्क में सरलता से समा सकते हैं अच्छा तो पुत्र अब ये बताओ अग्नि से तीव्र क्या होता है ये तो और भी सरल है अग्नि से भी तीव्र होता है क्रोध क्योंकि क्रोध रूपी अग्नि तो इतनी भयंकर होती है कि उसमें क्षण भर में सब कुछ भस्म हो जाता है वो तो उचित है पुत्र किंतु तुम उत्तर देने के पूर्व कूप में क्यों झाक रहे हो क्यों ना झाकू भला आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो इस कूप में है क्या ये क्या कह रहे हो पुत्र हाँ आपको ये ज्ञात नहीं था क्या अब आप स्वयं ही विचार कीजिए ना यदि मुझे यहाँ से उत्तर प्राप्त नहीं हो रहे होते तो मैं इतनी कठिन पहेलियाँ कैसे सुलझा पाता कहीं इसके साथ ही अन्य देवता उस कूप के जल की सतह पर ही तो स्थित होकर इसे उत्तर नहीं बता रहे यदि ये सत्य है तो पहले मैं उन्हें का अंत कर अच्छा चलिए अब मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ अच्छा ये बताइए भूमि से भी अधिक भार किस में होता है मैं मैं देता हूं इसका उत्तर भूमि से भी अधिक भारी होते हैं पा पा वही पा जो आप कर रहे हैं निर्दोषों को इस कूप में ढकेल कर अंत 
चित्र से हम तीनों तो बाहर आ गए परंतु कुमार कार्तिके वो कहा है मायावी चित्र तो चल रहा जल से मुक्त कराने के लिए आपका कोटी कोटी धन्यवाद कुमार कार्तिके अब हम सभी पुनः सुरक्षित हैं तो हमें आगे बढ़ना चाहिए जिससे हम उस वस्तु तक पहुंच सके बुद्धि के प्रयोग से हम बड़े संकट का भी सामना कर उसे टाल सकते हैं फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज